ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் ஃபைவ் இன்ஃபோ சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க டாபிக் என்னால் கொஞ்சம் காரமான எல்லாரோட கிச்சன்லேயும் இருக்கிற ஒரு மெடிசினல் ஸ்பைசஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது கருப்பாக சின்னமாக இருக்கிற மிளகை பற்றி அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா பெப்பரை வந்து ஒரு செடியில் வளரும் போது காயாக இருக்கும் போது க்ரீன் கலரில் இருக்குது கொஞ்சம் வந்ததுக்கப்புறம் ரெட் கலர் பழுத்த ஸ்டேஜ் ரெட் கலரில் இருக்குது அப்புறம் காஞ்சதுக்கப்புறம் பிளாக் கலரில் இருக்குது அந்த பிளாக் கலர்லேயே மேலே உள்ள தோலை உடிச்சிட்டா உள்ள ஒயிட் கலர் பெப்பர்னு இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு கலர் சொன்னேன் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயுமே இந்த ஒவ்வொரு கலரில் இருக்க ஒவ்வொரு பெப்பருமே தனி குணத்தை உடையது மெடிஷனல் வேல்யூ உள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு பிளாக் கலர் வந்து நம்ம மெடிஷனலுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது தொந்த கரை கரை இருந்தால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மிளகில் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கிறதுமே தனி அதோட தனி குணம் உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர்னா ஸ்டோனேஜ் அயனேஜ் காப்பரேஜ் மிடில் ஏஜ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தை தாண்டி தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இதில் மிடில் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிற காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த வாழ்ந்த மக்களோட வெல்த்து எவ்வளோ செல்வம் வச்சுருக்கான் அப்படின்னு கணக்குறதுக்கு இந்த பெப்பரை வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் எவன் ஒருத்த அதிக மிளகு வச்சுருக்கானோ அவன் ஓரளவுக்கு பணக்காரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஏன்னா அந்த மிடில் ஏஜ் காலகட்டத்தில் இந்த பெப்பரோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக காஸ்ட்லியாக இருந்திருக்கான் அடுத்து மூணாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா ஒம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பெப்பர் வந்து அதோட வேல்யூவை வந்து எல்லாருக்குமே தெரிய வச்சிருச்சான் எப்படின்னா ஒம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சித்த மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவம் தான் அந்த இயற்கை மருத்துவத்தில் அமெரிக்கா சைனா ஜப்பான் இந்தியா இந்த மாதிரி நாடுகளில் அவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க அடிப்பட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இந்த பெப்பர் தான் முத முதல்ல கொடுப்பாங்களாம் ஏன்னா இந்த பெப்பரை வந்து பெயின் ஃபைட்டர்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வலியை போக்குறதுக்கு இந்த பெப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிளகை வந்து வலியை போக்குறதுக்கு இந்த நாடுகளில் எல்லாமே அந்த ஆரம்ப காலத்தில் சித்த மருத்துவத்தில் அதாவது இயற்கை மருத்துவமாக இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த நாலாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா இந்த பெப்பர் சொல்கிறோம்ல இந்த பெப்பர் வந்து ஒரு காரத்தன்மை இருக்குது அது ஏன்னா பெப்பரின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் தான் அதில் இருக்குது இந்த பெப்பரிங் அப்படிங்கிறது தான் காரமான டேஸ்ட்டை கொடுக்குது இந்த பெப்பரினை வந்து நம்ம மூக்கில் இல்லாட்டி நம்ம சாப்பிட்டாலே டக்குன்னு நமக்கு ஸ்னீஸ் வரும் அதாவது திம்மலுக்கு திம்மலை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய செக்ரீட் சாரி திம்மலை வந்து தூண்டக்கூடிய பெப்பரின் அந்த பெப்பரின்க்கு வந்து அந்த பவர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அஞ்சாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா மிளகு வந்து ரொம்ப நல்லது அதிக மெடிசனல் வேலையும் நம்ம சொல்லுவோம் தொண்டை கடை கடை இருக்கலாம் சாப்பிட்லாம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதிகமான மிளகு குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால அவங்க லங்ஸை போய் அஃபெக்ட் பண்ணி சீக்கிரமாக அது வந்து இறந்துடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதிகமான மிளகை வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால அது வந்து கன்ஃபார்ம் டெத்துக்கு தான் கொண்டு போகுது இன்றைக்கி மிளகு பற்றி அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் நம்ம பார்த்தோம் இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாம